আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান নামো শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম 5 শতাংশ সুদে চাষীদের জন্য 5000 কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর সারের জন্য ভর্তুকি 9000 কোটি টাকা দেশে করোনা ভাইরাসে আরো 4 জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত 139 জন জানালো আইডিসিআর করোনার উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় চারজনের মৃত্যু ঘরে থাকার নির্দেশনা মানছেন না বহু মানুষ করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সরকারি চাল চুরির महोत्सव আটক 10 জন এক ইউপি চেয়ারম্যান ও দুই সদস্য বরখাস্ত এবং করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছাড়লেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবার পুরো সংবাদ করোনা পরিস্থিতির ক্ষতি মোকাবেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের জন্য 5 শতাংশ সুদে 5000 কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারের জন্য সরকার ভর্তুকি দেবে 9000 কোটি টাকা বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি দেশে করোনায় মৃতের হার কম উল্লেখ করে সবাইকে ঘরে থেকেই নববর্ষের অনুষ্ঠান করার আহ্বান জানান তিনি আরো জানাচ্ছেন নিয়া জামান সাজি বিশেষভাবে সকলে দৃষ্টি দেবেন সেটাই আমি চাই করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের নেয়া পদক্ষেপ কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিয়মিত তদারকি করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারই অংশ হিসেবে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে রোববার ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সারা দেশ প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে উল্লেখ করে তিনি কৃষি খাতের সুবিধার জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীরা এই সুবিধা নিতে পারবেন কিছুদিনের মধ্যে যেহেতু বড় ধান উঠবে আর কৃষক যেন এই ফসলের ন্যায্য দাম পায় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয় গত বছরে যে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল তার থেকে বেশি অর্থাৎ আরও বেশি ধান চাল ক্রয় করবে ধান কাটা মারাই কাজে যান্ত্রিকীকরণের জন্য সবার 200 কোটি টাকা এখানে আমরা বরাদ্দ দেব আর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বীজ চারা বিতরণের জন্য 150 কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে সারের ভর্তুকি বাবদ আগামী অর্থবছরের জন্য 9000 কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে যাতে আমার কিছু উৎপাদন কোনো মতে ব্যাহত না হয় এখানে শুধু কৃষি খাতেই আমরা একটা 5000 কোটি টাকার একটা প্রণোদনা ফান্ড আমরা তৈরি করব যাতে এই স্কিমের গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ মাত্র 5% পণ্য পরিবহন ও কৃষি কাজ স্বাভাবিক রাখতে সরকার থেকে সহায়তা দেওয়ার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী তরি তরকারি উৎপাদন হচ্ছে দুধ উৎপাদন হচ্ছে বা খাদ্য শস্য উৎপাদন হচ্ছে সেগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করা অথবা ধান কাটা শুরু হচ্ছে যারা ধান কাটতে যান তাদেরকে যে যেখানে ধান কাটতে যাবেন তাদেরকে সেখানে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া ইতিমধ্যে আমরা প্রশাসন এবং পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে যে তারা তাদেরকে যথাযথ জায়গায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন এবারের বাংলা নববর্ষ ঘরে বসে উদযাপন করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন ঘরে থেকে নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে হবে অনেক তো অনেকে কথা শুনতে চান না না শুনেই তারা মানুষের সাথে মিশেন যার ফলে এটা সংক্রমিত হয় এবং এখন অনেকগুলি জেলায়ও কিন্তু এটা সংক্রমিত হয়েছে কাজে এটা যাতে আর না বাড়ে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত সব শ্রেণীপেশার মানুষকে সহায়তা দেবে সরকার সবাইকে ঠিকমতো সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশনা আবারও দেন প্রধানমন্ত্রী যে খাদ্য শস্য দেওয়া হয়েছে চাল দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে যারা মানে দুর্নীতি করার চেষ্টা করেছেন এবং কিছু ধরা পড়েছেন আমি আশা করি কেউ যদি এরকম করে সবাই ধরা পড়বেন কিন্তু তাতে কিন্তু কোনো ক্ষমা নেই যদি প্রয়োজন হয় সেখানে মোবাইল কোড বসিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে বিচার পরে দেখা যাবে কারণ প্রত্যেকে এটা একটা নিজের একটা আন্তরিকতা থাকতে হবে আর বিশেষ করে আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের তো আরও বেশি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে যারা সরকারি চাকরি বা সরকারি বেতন পাচ্ছেন জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কিছু প্রত্যেকে আজকে কাজ করতে হবে সতেরোই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে বাইরের জেলার কেউ মেহেরপুরে যেতে পারবে না বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা যেটুকু বাগান
দেশে আরও চারজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা এখন 34 গত 24 ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে 139 জনের দেহে এছাড়াও আরও তিনজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় রাসনা দাশের রিপোর্ট শনিবার দুপুর থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত 24 ঘন্টায় দেশে 1251 জনের নমুনা পরীক্ষায় 139 জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে আইইডিসিআর সংস্থাটির নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয় নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শতকরা 25 ভাগ 31 থেকে 40 বছর বয়সীদের মধ্যে তারপরই 21 থেকে 30 বছর বয়সীদের শতকরা 21 ভাগ হলেও ঝুঁকি রয়েছে সব বয়সীদের মৃতদের মধ্যে 30 থেকে 40 বছরের দুইজন 60 বছর বয়সী একজন এবং 70 এর উপরে একজন 139 জনের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে তাদের বয়স ভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যায় রয়েছে 31 থেকে 40 বছর বয়সের মধ্যে যদিও আমরা একটা বয়স ভিত্তিক বিভাজন দেখাচ্ছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো বয়সের যে কোনো ব্যক্তি কিন্তু সংক্রমিত হতে পারেন ঝুঁকি রয়েছে সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিরোধের বিষয়ে বয়স সীমা নেই এছাড়াও নতুন করে তিনটি জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে তারা ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে যাওয়া আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেছিলেন জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যায় ঢাকা শহরে রয়েছে 62 জন এবং ঢাকা শহরের বাইরে অন্যান্য এলাকায় এর পরবর্তী অবস্থান আর নতুন সংযোজিত জেলা লক্ষীপুর লালমনিরহাট ঠাকুরগাঁও এবং ঝালকাঠি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের নবজাতক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় না তাছাড়া জীবন্ত ও মৃত পশু পাখি স্পর্শ করলে ভালোভাবে হাত ধোয়ার পরামর্শ দেন তিনি পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে গর্ভবতী মায়ের যে সন্তান তার জরায়তে আছে তার মধ্যে কোনো ইনফেকশন ছড়ায় এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং বুকের দুধ দিয়ে ছড়ায় এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি কিন্তু নিউ বর্ন বেবি মানে একদম ছোট বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করেছে এর মধ্যে পাওয়া গেছে সেটা পিছনে কারণ হতে পারে মা হয়তো প্রপার প্রোটেকশন না নিয়ে বাচ্চাকে ধরেছেন অথবা বাচ্চাকে বুকে দুধ খাইয়েছেন সেই ক্ষেত্রে এটা হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন তিন জন এ নিয়ে সুস্থ হল উনচল্লিশ জন সুস্থদের মধ্যে একজন চিকিৎসক এক রোগীকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা কুড়িগ্রাম কুষ্টিয়া এবং ঝিনাইদহে চারজনের মৃত্যু হয়েছে সংক্রমণ রোধে বান্দরবানে স্থগিত করা হয়েছে পাহাড়ি সম্প্রদায়ের বৃহত্তম উৎসব সাংগ্রাই ও বৈশাবী বিভিন্ন জেলায় ঘরে থাকার নির্দেশনা মানছেন না বহু মানুষ এই অবস্থায় কঠোর হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন কামরুজ জামান রাজীব করোনা উপসর্গ নিয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে দশ এপ্রিল জ্বর ঠান্ডা সহ নানা সমস্যা নিয়ে ওই নারীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা পরে তাকে আইসোলেশনে নেওয়া হয় শনিবার তার নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআরে পাঠানো হয় এদিকে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর পর চারটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জ্বর সর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মৃত ব্যক্তি সহ তার পরিবারের অন্যান্যদের নমুনা সংগ্রহ করে পরিবারটিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে একজন মারা গেছেন করোনা সন্দেহে তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে একজনের মৃত্যুর পর সাতকানিয়া উপজেলার তিনশো নব্বই পরিবারের তিন হাজার সাতশো বারো জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন এদিকে নাটোরে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর থেকে আসা ছয় শতাধিক মানুষকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হলেও অনেকেই তা মানছেন না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল ও তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্থগিত করা হয়েছে বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব সাংরাই ও চাকমাদের বর্ষবরণ উৎসব বৈশাখী লকডাউন করা হয়েছে জেলার সাতটি উপজেলার চারশো সতেরোটি বৌদ্ধ মন্দির 
লকডাউন অমান্য করে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল করায় গাজীপুরের খারাজোড়া এলাকায় একশো একানব্বইটি যানবাহন আটক করেছে হাইওয়ে পুলিশ শনিবার সন্ধ্যা থেকে গাজীপুর জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করে মহাসড়কে যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে লক্ষ্মীপুর বরিশাল এবং সুনামগঞ্জ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে করোনা ঝুঁকি এড়াতে দুপুরে জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য লক্ষ্মীপুরকে লকডাউন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল ফলে জরুরি পরিষেবা চিকিৎসা সেবা কৃষিপণ্য ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ছাড়া সব ধরনের গণপরিবহন ও জনসমাগম বন্ধ থাকবে আগামীকাল সকাল ছটা থেকে লকডাউন কার্যকর হবে এর আগে শনিবার লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এক রোগীকে আজ ঢাকায় পাঠিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ এটিকে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ ও বাকেরগঞ্জে দুই করোনা রোগী শনাক্ত হয় আজ বরিশাল জেলাকেও লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন এছাড়াও সুনামগঞ্জ জেলাও লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জরুরি সভায় এ ঘোষণা দেন জেলা প্রশাসক আব্দুল আহাদ এর আগে সুনামগঞ্জের চণ্ডীপুর গ্রামে সৌদি আরব প্রবাসীর স্ত্রী করোনা পজিটিভ শনাক্ত হন তাকে জেলা সদর হাসপাতালে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে নারায়ণগঞ্জে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এ পর্যন্ত এই ভাইরাসের মৃত্যু হয়েছে দশ জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে পঁচাশি জনের শরীরে এছাড়া করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় জেলা সিভিল সার্জন মোহাম্মদ ইমতিয়াজকে প্রত্যাহার করে চৌধুরী ইকবাল বাহারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এদিকে লকডাউন অমান্য করে নারায়ণগঞ্জ থেকে লোকজন বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যাওয়ায় আরও কঠোর হয়েছে সেনাবাহিনী র্যাব ও পুলিশ আর কেউ যাতে এখান থেকে বাইরে যেতে না পারেন সেজন্য নৌ ও সড়ক পথে চেক পোস্ট বসানো হয়েছে অন্যদিকে বেতন ভাতা ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ করেছেন কয়েকটি গার্মেন্টসের শ্রমিকরা করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছে সরকারি চাল চুরির মহোৎসব হতদরিদ্রদের জন্য দেয়া দশ টাকা কেজি দরের চাল কালোবাজারে কিনে মজুত করায় বগুড়ার নন্দীগ্রামে দুজনকে আটক করেছে র্যাব উদ্ধার করা হয়েছে একশো আটষট্টি বস্তা চাল আটককৃতরা হলেন নন্দীগ্রাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান এবং আট নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আনসার আলী উপজেলার সিমলা গ্রামে আনিসুর রহমানের বাড়ি থেকে আটান্ন বস্তা এবং তার গুদাম থেকে আরও একশো দশ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয় ভোলার লালমোহনে এক ইউপি সদস্যের ঘরের মাটি খুঁড়ে জেলেদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি চাল উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় নাজিরপুর ইউনিয়নের চটচিটিয়া গ্রাম থেকে ইউপি সদস্য জুয়েলের দুটি ঘর থেকে সরকারি খাদ্য বিভাগের সিল মারা সাত বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে তবে এ সময় ইউপি সদস্য জুয়েলকে পাওয়া যায়নি এর আগে লালমোহনের বদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের কাছাকাছি বিভিন্ন বাড়ি ও ছ মিলে লুকিয়ে রাখা পনেরো বস্তা চাল উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় ইউপি চেয়ারম্যান ফরিদ তালুকদারের ভাতিজা এবং ইউপি সদস্য ওমর ফারুককে গ্রেফতার করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া আশুগঞ্জে দুস্থ অসহায় ও গরিব মহিলাদের জন্য দেয়া নশো কেজি চাল সহ পাঁচ জনকে আটক করেছে পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান আড়াই সিধা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একশো একচল্লিশটি দুস্থ পরিবারের মধ্যে চার হাজার দুশো ত্রিশ কেজি চাল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় এরপর তা কম দামে কিনে নেন আড়াই সিধা ভবানীপুর এলাকার শাহজাহান শাহাবুদ্দিন এবং মোশারফ মিয়া জানা গেছে ওই চাল স্থানীয় আর এন অটো রাইস মিলের মালিক নাজমুল হকের কাছে পাঠানোর জন্য মজুত করছিলেন তারা খবর পেয়ে স্থানীয় একটি গরুর খামারে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজিমুল হায়দার সেখান থেকে এগারো বস্তা চাল উদ্ধার করা হয় আটক করা হয় চারজনকে পরে আলমনগরে অভিযান চালিয়ে আর এন অটো রাইস মিল থেকে উদ্ধার করা হয় আরও তিনশো কেজি চাল এ সময় চাতাল মালিক নাজমুলকেও আটক করা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের মহারাজপুরে দুশো ছাব্বিশ বস্তা সরকারি চাল সহ দুজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ জোড়া বকুলতলা গ্রামে প্রবাসী মন্টু মাস্টারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এসব চাল উদ্ধার করা হয় এ সময় সরকারি চালের বস্তা পরিবর্তন করা হচ্ছিল সরকারি চাল মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেফতার দেখিয়ে দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন জামালপুরের মুকুন্দবাড়ি এলাকায় ট্রাক আটকে পৌরসভার ত্রাণ লুট করার ঘটনা ঘটেছে পৌরসভার দুই চার এবং ছয় নম্বর ওয়ার্ডের জন্য দশ কেজি করে চাল ও তিন কেজি করে আলুর ছশো প্যাকেট নিয়ে ট্রাকটি শহরের বানিয়া বাজারে যাচ্ছিল এর মধ্যে চারশো প্যাকেট ত্রাণ সামগ্রী লুট করা হয় দুর্বৃত্তরা মুকুন্দবাড়ি পালপাড়া ও বজ্রাপুর এলাকার কর্মহীন মানুষ বলে দাবি করা হচ্ছে তবে ত্রাণ সামগ্রী লুটের কথা অস্বীকার করেন পৌর মেয়র মির্জা শাখাতুল আলম মনি এদিকে ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে এক ইউপি চেয়ারম্যান ও দুই সদস্যকে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
ওএমএসএ চাল কালোবাজারির সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার রাজনারী মিন্টো রোডের সরকারি বাসা থেকে দেয়া এক ভিডিও বার্তায় তিনি আরো বলেন ওএমএসএ চাল নিয়ে কেউ দুর্নীতি রাষ্ট্র নিলে তা সহ্য করা হবে না খাদ্যমন্ত্রী আরো বলেন সন্ত্রাসীদের যেমন কোনো দল নেই তেমনি কালোবাজারীদেরও কোনো দল নেই সন্ত্রাসীদের যেমন কোনো দল নেই এই কালোবাজারীদের কোনো দল নেই এদেরকে কোনো প্রমাণ ক্ষমা করা যাবে না এবং যদি ত্রাণে এবং খাদ্যবান্ধ ভিজিডি এবং ওএমএস চাউলে যদি কেউ দুর্নীতি করে অবশ্যই তাদের ধরে অ্যারেস্ট করে শাস্তি বিধান করার জন্য আমার মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে আমার নির্দেশ রইল এবং এরা দেশের সূত্র এদের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করার অবস্থান নেই করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও ডেমরার বেশ কিছু এলাকার মানুষ সরকারি নির্দেশনা মানতে নারাজ প্রশাসন বলছে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে তারপরও সচেতন হচ্ছেন না তারা রিপোর্ট করছেন মনির হোসেন তপু এই ছবিগুলো রোববার সকালে যাত্রাবাড়ী ও ডেমরা এলাকা থেকে তোলা করোনার বিস্তার বন্ধে একদমই সচেতন না এই এলাকার বাসিন্দারা সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে এখনও খোলা রয়েছে চায়ের দোকান জুতোর দোকান হার্ডওয়্যারের দোকান সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি হলেই সবকিছু বন্ধ হয়ে যায় তারা চলে যাওয়া মাত্রই আবার খোলা হয় দোকানের শাটার সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে লাগাতার টহল ও জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ বা যে সচেতনতামূলক টহল আছে সেটা করার সময় দেখা যায় জনগণ সচেতন হচ্ছেন বাট আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আসলে এলাকাটা ত্যাগ করলে তাদের মধ্যে আবার অসচেতনমূলক আচরণগুলো চলে আসছে এবং তারা মানে কি বলবো মানে নির্দিষ্ট কোনো কারণ ব্যতীত ঘোরাফেরা করছেন তাদের এলাকা এই এলাকাটা নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগণের সমাগম বেশি এবং এখানে এলাকাটা ঘনবসতিপূর্ণ সেই কারণে আমার মনে হয় যে এই কাজগুলো বেশি হচ্ছে আসলে এখানে আজও মহানগরী জুড়ে সতর্ক অবস্থানে ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করোনা মোকাবেলায় মানুষকে সচেতন করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে তাই নিজ উদ্যোগে সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত বলে জানান পুলিশের কর্মকর্তারা পুলিশকে ফাঁকি দিচ্ছে বা সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছে এটা আসলে সে মূলত নিজেকেই ফাঁকি দিচ্ছে কারণ এই যে যে করোনা ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব বা যে বৈশ্বিক যে চ্যালেঞ্জ এটাকে কিন্তু মোকাবেলা করতে হবে ব্যক্তিকে নিজেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা মানুষকে বুঝিয়ে তাদের ঘরে রাখার চেষ্টা করছি আমাদের প্রতি এরকম নির্দেশ আছে যে যে ক্ষেত্রে মানুষ বুঝতে চায় না সেক্ষেত্রে আমাদের বল প্রয়োগেরও আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা এই এনফোর্সমেন্ট বা শক্তি প্রয়োগের দিকে আমরা যাইতে চাই না নগরীর সর্বত্র সচেতনতা বাড়াতে হবে বলে মনে করছেন তারা মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা রাঙ্গামাটির রাজস্থলী ক্যাম্পের কাছে সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহে নিয়োজিত বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার জরুরি অবতরণ করে দুই পাইলট নিজেদের দক্ষতায় জনাকীর্ণ এলাকা পরিহার করে হেলিকপ্টারটি জরুরি অবতরণে সক্ষম হন আইএসপিআর জানিয়েছে সেনাবাহিনীর জরুরি রসদ সরবরাহ মিশন সম্পন্নকালে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই থেকে বলিপাড়ায় যাওয়ার পথে রাজস্থলী ক্যাম্পের কাছে বেল টু ওয়ান টু হেলিকপ্টারটি জরুরি অবতরণ করে তবে পাইলট স্কোয়াড্রন লিডার আদনান এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শাহেদ সহ সবাই অক্ষত ও সুস্থ আছেন করোনার মহামারী পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের জন্য এই সপ্তাহের মধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রণোদনা ঘোষণার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড মুরাদ হাসান এটিএন বাংলাকে তিনি এ কথা জানান মনির হোসেন তপুর আরেকটি রিপোর্ট কর্মীদের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়া হয় রোববার বিকেলে এটিএন বাংলার করোনা ও গণমাধ্যম নামে এক অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসান তারা তুলে ধরছে জাতির সামনে পরে তিনি এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী জানান করোনা মোকাবেলায় অতি দ্রুত গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বিমা ও ঝুঁকি ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বিপদের সকল চিত্র তুলে ধরছেন আপনারা আপনাদেরকে বাদ দিয়ে প্রণোদনা বা প্যাকেজ বা সহজ শর্তে ঋণ বা সুদ কোনো কিছুই হবে না এটা আপনাদেরকে পরিষ্কার বলে দিতে চাই আশা করি এই সপ্তাহের মধ্যেই আমরা আপনাদেরকে জানাতে সক্ষম হব আমাদের এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান জনাব মাহফুজুর রহমান সাহেব এবং সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় আমি বলবো নেতা জনাব ইকবাল সোহান চৌধুরী সাহেব সহ আমরা বসেছিলাম আলোচনা করেছি এই আলোচনা আমরা আরও দীর্ঘ পরিসরে করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তিনি আরও জানান সাংবাদিকদের যদি কেউ করোনায় আক্রান্ত হয় বা মৃত্যুবরণ করে সেক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনার কথা চিন্তা করছে সরকার আমাদের মালিক 
পক্ষ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়েছে তারাও আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদের বেতন ভাতা দিতে পারছে না তো আমি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বা যারা বেসরকারি আমাদের যে সংবাদপত্রগুলো আছে বা অন্যান্য মিডিয়াতে যারা কাজ করছেন আমরা উভয় পক্ষের দিকটাই বিবেচনায় নিব ইনশাআল্লাহ এই সময় অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন দেশে এই পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমের কর্মীরা ঝুঁকিতে আছেন গণমাধ্যমের যে কর্মীরা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কাজ করছে তাদের জন্য একটি বিমা হোক ঝুঁকি ভাতা হোক বিশেষ করে এই টেলিভিশন এবং পত্র পত্রিকাগুলো যাতে তাদের বেতন ভাতা দিয়ে প্রদান করতে পারে সেজন্য এককালীন হোক বিনা শুধু হোক বা স্বল্প শুধু হোক যাতে একটা প্যাকেজ প্রণোদনা ঘোষণা করা হয় সেটি আজকের এই করোনা ও গণমাধ্যম নিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সরকারের কাছে দাবি রাখছি আলোচনায় আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোভান চৌধুরী ও এটিএন বাংলার উপদেষ্টা অনুষ্ঠান সমন্বয়ক ও সম্প্রচার তাশিক আহমেদ মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছেড়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তবে তার দপ্তর জানিয়েছে এখনই কাজে ফিরছেন না তিনি বঙ্গবন্ধুর খুনি আব্দুল মাজেদকে ফাঁসি কার্যকরের পর নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়নে তার শ্বশুর বাড়িতে দাফন করা হয়েছে ভোরে পুলিশ পাওয়ায় তার দাফন করা হয় এর আগে শনিবার মধ্যরাতে কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করা হয় পরিবারের সদস্যদের কাছে লাশ হস্তান্তরের পর তার নিজ বাড়ি ভোলায় দাফন করতে চাইলে স্থানীয়দের বাধার মুখে তা সম্ভব হয়নি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে খুনি আব্দুল মাজেদের ফাঁসির রায় কার্যকর করায় জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে মনে করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক দু সালের আঠাশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় কারাবন্দি পাঁচ আসামির ফাঁসি কার্যকরের পর পলাতক আসামিদের ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করাকে চ্যালেঞ্জ পূরণের একটি ধাপ হিসেবে দেখছেন আইনমন্ত্রী যারা খুনি তাদেরকে এনে এই রায় কার্যকর করব আমাদের কাজ এখনো শেষ হয় নাই আমরা ক্যাপ্টেন বরখাস্ত মাজেদের ফাঁসির কার্যকরের মাধ্যমে এই প্রতিশ্রুতির কিছুটা হতে পালন করেছি আর যারা বাকি আছে তাদেরকে ধরে এনে এই রায় কার্যকর করার পরেই আমাদের এই মামলার রায়ের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে সময়মতো কার্যকর পদক্ষেপ না নেয় কমিউনিটি পর্যায়ে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি নয় পলচনের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অনলাইন ব্রিফিং এ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ অভিযোগ করেন দুর্যোগ পরিস্থিতির মধ্যেও ত্রাণের চাল চুরি থেমে নেই দাবি করে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান রুহুল কবির রিজভি আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সব চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পিপিই সরবরাহ করেছে এস আলম গ্রুপ গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম মাসুদের দিক নির্দেশনায় এই সহযোগিতামূলক কাজ পরিচালিত হচ্ছে চট্টগ্রামের মেয়র আজম নাসের উদ্দিনের হাতে দুই হাজার পিস পিপিই হস্তান্তর করেন এস আলম গ্রুপ ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব আকিজ উদ্দিন এস আলম গ্রুপের কর্মকর্তা মিল্টন চৌধুরী এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সংবাদ ইটালিকে পিছনে ফেলে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা এখন বিশ্বে সর্বোচ্চ যা বিশ হাজার চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে দুই হাজারেরও বেশি মানুষ জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির তথ্য বলছে সারা বিশ্বে ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে সতেরো লাখ উনআশি হাজার আর প্রাণ হারিয়েছেন এক লাখ দশ হাজারেরও বেশি মানুষ এর মধ্যেই লকডাউন শিথিল করা হয়েছে চেক প্রজাতন্ত্র ডেনমার্ক অস্ট্রিয়া সহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুঁশিয়ার করে জানিয়েছে আগে লকডাউন তুলে নিলে চড়া মূল্য দিতে হবে মানুষকে 
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন সেবা নগদের কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক ও আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজা করোনা ভাইরাসের মধ্যে নগদ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এক ভিডিও বার্তায় নরাইল এক্সপ্রেস তাদের প্রশংসা করেন নগদ তাদের বিজ্ঞাপনের খরচ কমিয়ে এই টাকা দেশের কল্যাণে খরচ করবে তার মানে নগদ শুধু ব্যবসার দিকটা চিন্তা না করে এই সংকটকালে দেশের মানুষের কথা চিন্তা করছে তাই আসুন আমরা নগদের মতো করে যে যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসি সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক পেসার মোহাম্মদ শরীফ দু হাজার মৌসুমে ঘরোয়া ক্রিকেট দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু হয় তার মাত্র পনেরো বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ডাক পান দু হাজার এক সালের জিম্বাবুয়ে সফরে বাংলাদেশের হয়ে দশ টেস্টে চোদ্দ এবং নয় ওয়ান ডেতে দশ উইকেট স্বীকার করেন তিনি তবে এই ঘোষণার সাথে নিজের একটি ইচ্ছের কথাও জানান মোহাম্মদ শরীফ করোনা পরিস্থিতি সামলে নিয়ে চলতি মৌসুমের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ যদি আবার শুরু হয় তাহলে তা খেলেই বিদায় নিতে চান তিনি আর তা না হলে গত মৌসুমে গাজি গ্রুপের বিপক্ষে খেলাই হয়ে থাকবে তার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার পাঁচ শতাংশ সুদে চাষীদের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর সারের জন্য ভর্তুকি নয় হাজার কোটি টাকা দেশে করোনা ভাইরাসে আরও চারজনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত একশো উনচল্লিশ জন জানালো আইডিসিআর করোনার উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় চারজনের মৃত্যু ঘরে থাকার নির্দেশনা মানছেন না বহু মানুষ করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও সরকারি চাল চুরির মহোৎসব আটক দশ জন এক ইউপি চেয়ারম্যান ও দুই সদস্য বরখাস্ত এবং করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছাড়লেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ